This is Great Chefs of France, featuring some of the country's top artisans from Rouen to Lyon, from Paris to Cannes. Welcome to a culinary tour of some of the world's preeminent dining destinations. This time from Paris, Alain Passard. From Joigny, Jean-Michel Laurent. And from Mionnet, Philippe Jousse. The restaurant L'Arpège in Paris provides the sumptuous setting for Alain Passard's cuisine. Trained in the French hotel school tradition, his early work took him to Rheims, Belgium, then Paris. Michelin stars seemed to follow. From his three-star restaurant, he presents soft-boiled yolk with chives. Donc, je m'appelle Alain Passard. Vous êtes au restaurant L'Arpège, Paris, dans le 7e arrondissement, au 84 rue de Varennes, en face le musée Rodin. Nous allons. The translator is Marc Cosnard de Closet. Un grand classique du restaurant. Today we're going to do a special um, soft boiled egg with sherry vinegar and maple syrup. Today we're going to do a special um, soft boiled egg with sherry vinegar and maple syrup. Now, here what we're trying to do is to leave the egg yolk in the shell and remove the egg white. And this is a special trick. Alors, vous n'aurez certainement pas ce petit ustensile qui s'appelle un toqueuf et qui va permettre d'avoir cette cette propreté une fois que l'œuf sera coupé. Now, it might be difficult for you to find this tool which is called a tuck oeuf which helps to have a perfectly round surface once you remove the top of the egg. Mais vous pourrez le remplacer par une paire de ciseaux ou éventuellement un coupeur traditionnel. You could however use a pair of scissors or you could use a traditional egg top cutting uh, utensil. Mais sinon, vous pouvez nous téléphoner. On se fera un plaisir de vous l'envoyer sur commande. But if you call us, we'll be very happy to send you one. Voilà. So I've removed the top. Now we've removed the egg white. Et ensuite, nous allons assaisonner le jaune d'œuf. Now we're going to season the egg yolk avec un poivre gris, with some gray pepper, fleur de sel, some Fleur de sel. Et un peu de ciboulette. And some chives, which we've chopped up. Vous pouvez également remplacer la ciboulette par du cerfeuil ou du persil 
ou de l'estragon. You could replace the um, chives with parsley, chervil or tarragon. Alors la cuisson de l'œuf est très simple. Sur une eau frémissante, mais surtout pas bouillante, nous allons poser l'œuf qui va flotter. Voilà. So, to cook this is very simple. You use simmering water, not boiling, just simmering water, and you just float the egg in it. At the same time, we're going to take some crème fraîche, fleur de sel, some fleur de sel, quatre épices, some spices. Here I'm using a mix of four spices, nutmeg, ginger, and white pepper and cloves. Et une petite pointe de vinaigre. And a little bit of vinegar. Un vinaigre de Xerès. I use sherry vinegar here. Voilà, une petite crème légèrement fouettée. I'm whipping the cream just a little bit. I put it in the simmering water for just three minutes. Hey. Nous allons mettre la crème. On va mettre la crème sur le top. Voilà. Et je rajoute quelques gouttes de sirop d'érable. I put a few drops of maple syrup on top. Sur l'œuf. What's nice with this dish is the contrast between the hot egg yolk and the cold cream and maple syrup. And this is why we call this a hot, cold, soft boiled egg. La Côte Saint-Jacques is a spacious upscale restaurant on the banks of the Yonne River. Jean-Michel Lorraine, with his wife Brigitte, run an operation that was awarded a 19.5 out of 20 Gomio points and four stars, the highest rating, from the Botin Gourmand. Chef Lorraine presents turbo in salt crust. The chef begins the salt crust with flour. Note he'll use the dough hook attachment on the electric mixer. La farine le sel salt donc on va mettre à peu près 500 g de farine pour 200 g pour 200 g de sel et ensuite on va mélanger doucement ces deux ingrédients et je vais incorporer de l'eau water is added slowly this technique is not unlike that used for pie dough in that liquid is only added until the dough comes together in a ball. Donc je mets de l'eau. Et dès qu'on obtient une seule boule, c'est que là, il y a suffisamment d'eau dans la pâte.
vérifier. Encore un peu. Parce que là, ça devrait être bien. Vous voyez, ça, fait, ça va faire une seule, une seule boule dans, le, dans la machine. Et là, on sait que l'humidité est bonne. Voilà. Donc, je vais récupérer ma pâte. Hein? On va récupérer, il reste toujours un petit peu de farine. The dough is refrigerated for three to four hours, dans, then rolled out dans, into a sheet. Dans cette pâte à sel, on voit bien le, le sel dans la pâte. Donc, je vais prendre la quantité de pâte nécessaire. Alors, c'est une pâte qui est très fragile qui casse beaucoup, c'est pas grave. Voilà, donc le turbo, dans un premier temps, on va l'essuyer. Le, the fish is thoroughly dried. Voilà. On va le saler très très peu. It's seasoned with a little salt. Remember, a salt crust does not impart saltiness to the food it encloses. The salt tends to keep the meat tender and juicy. Ce turbo sur la pâte et je vais refermer complètement la pâte à sel en essayant de faire le moins de le moins de trous possible ce qui n'est pas toujours facile voilà donc là j'enlève tout ce qui ne va pas servir The crusted turbo goes back in the refrigerator. Meanwhile, the green part of some leeks, along with some fish stock, begin what will eventually be the sauce. Voilà, on mouille à peu près à hauteur. The white part is blanched in boiling salted water. Voilà. Ensuite, donc, on a une deuxième partie de garniture qui est constituée. Other vegetable garnish includes red bell pepper and green onions. With the latter, some will be served whole, some will be thinly sliced. Deux formes. On va les couper comme ça, et on va garder une autre partie des oignons entiers, juste et épluchés. The sliced red pepper is cooked in a little butter. Et tu vais dans cette dans cette première casserole tout doucement. Donc les the sliced onions are blanched in water. On va les blanchir avant. Blanchir dans un petit peu d'eau. On va leur donner une bonne ébullition. The quickly blanched onions are drained. And butter is added. Je les égoutte. Je les égoutte et je vais faire comme pour les comme pour les poivrons. Une petite noix de beurre. Et une cuisson. Voilà, donc on va faire deux cuissons douces. 
étuvée. The whole green onions go into salted boiling water. Voilà, dès que ça boue, je mets mes poireaux dans l'eau. The green part of the leeks, after draining, are chopped. The chopped leek is put into heavy cream. De ces poireaux. Dans cette crème. To review the vegetables, we have stewed red pepper and green onion. We have boiled green onions and we have boiled chopped leeks in heavy cream. The green part of the leek, which was cooked in fish stock, is pureed with a stick blender. The blended leek is drained and is combined with the heavy cream. On égoutte la, la cuisson des, des deuxièmes poireaux. C'est la meilleure. Hein. The whole green onions are cooked and put in cold water. Meanwhile, the crusted turbo is painted with an egg wash and goes into a 400 degree oven for 18 minutes. The fish is rested, then opened for service. The leek stewed in cream leads the presentation. The bones and skin are removed from the turbo. On pose une première partie. The stewed red pepper and onion. On va mettre la garniture. Dessus. On repose le deuxième morceau de turbo. Green peas. Whole green onions, toasted almond slivers, and the leek cream sauce finish presentation. Et on va donc terminer avec les amandes. Celebrity chefs, though relatively trendy in America, are nothing new to France. There's Roger Verger in Mougin, Paul Bocuse near Lyon, Alain Ducasse in Monte Carlo, and the late Alain Chapelle in Mionnet. His namesake restaurant there features Philippe Juice now, who presents roasted pears. The chef begins by explaining that the pears are peeled, cut into six, and an hour and a half before cooking are macerated in sugar chaque demi-poire en trois quartiers que l'on va mettre macérer avec du sucre. Mettez une bonne quantité de sucre, à peu près pour ces poires-là, à peu près 3 ou 4 cuillères à soupe de sucre ou poudre. Et là, il ne faut pas, il ne faut pas être euh, mesquin en beurre, il faut bien en mettre suffisamment. One of the secrets to this recipe is a lot of butter. De la recette. The chef watches carefully during cooking. He's trying to achieve a caramel color without burning the pear.
Et donc là, il faut surveiller de près la cuisson en veillant déjà à ce que le beurre ne noircisse pas, c'est très important, et à veiller à ce que les poires prennent une belle couleur avec le beurre et le sucre qui va faire un sort de caramel et ce qui va donner aux poires un aspect coloré très appétissant. En ayant veillé à ce que le beurre, bien sûr, vous voyez, reste blond, n'aille hein, pas trop vite en couleur, eh bien, on va retourner les poires la couleur est belle. The pears cook three to four minutes on one side, then turned and cooked two to three minutes on the other. Et on va les faire colorer également de l'autre côté pendant à peu près trois ou quatre minutes pour que le fruit soit écuit à cœur et coloré des deux côtés. Donc les poires après deux ou trois minutes de cuisson, nous les avons donc retournées et maintenant le beurre est toujours aussi blond. Le parfum de la poire est très agréable. On va vérifier avec un petit couteau les poires. The chef checks for doneness, then adds the pear juice and sugar that resulted from the maceration. Un peu de jus. On va utiliser ce sucre et ce jus pour mettre autour et déglacer en petite quantité le sautoir. Ne jamais mettre de trop à la fois, ce ne serait pas bon pour la sauce. Et ensuite, on va mettre aussi également... Then lemon juice diluted with water is used to deglaze. He'll do this two to three times during cooking, reducing each time. He says the lemon will add acidity, preventing the pears from becoming too sweet. The pears will be presented with pistachio ice cream. Alors ce dessert se sert, nous le servons ici à Mionnet, avec une glace à la pistache. Il peut s'accompagner également d'une glace à la vanille, une très bonne glace vanille, mais la glace pistache se marie très très bien avec la poire. Donc voilà une glace pistache que nous avons fait à la maison ici. On va faire une quenelle. Que je vais poser juste à côté des poires. Et on va finir bien sûr avec ce jus qui est très très bon le beurre avec le sucre et le jus de poire et le citron que nous allons mettre autour des poires comme ceci. C'est un dessert très simple mais très agréable en fin de repas.